Assalamu alaikum. Bonjour. Donc, je vais résoudre l'exercice de chimie euh, du devoir surveillé, deuxième bac science maths. Bon, euh, vous trouvez le lien dans la boîte de description. Et après, je vais résoudre aussi l'exercice 1 hein, sur les ondes. Bon, alors l'exercice est le suivant. Les oxydes NO2, N2O3, NO, CNO2, etc. sont considérés parmi les polluants principaux de l'atmosphère à cause de leur participation dans la formation des pluies acides qui sont nocives pour l'environnement d'une part et l'augmentation de l'effet de serre d'autre part. L'objectif de cet exercice est d'étudier la dissociation du penta oxyde de diazote N2O2 en NO2 et O2. Donné, on considère que toutes les gaz sont parfaits. La constante des gaz parfaits est R égale 8,31 SI. L'équation d'état des gaz parfaits PV égale NRT. On met du pentaoxyde de diazote dans une enceinte initialement vide de volume constant, V est égal à 0,5 litres. Donc le seul gaz qui se trouve dans l'enceinte, c'est le N2O5, menu d'un baromètre pour mesurer la pression totale P. À l'intérieur de l'enceinte, à une température constante, T est égal à 318 Kelvin. On mesure au début de la dissociation T égale à 0, à l'intérieur de l'enceinte, la pression totale. On trouve alors P0 égale à 4,638 10 absence 4 pascal. Le pentaoxyde de diazote se dissocie selon une réaction lente et totale, modélisée par l'équation de N2O5, donc 4NO2 plus O2. Donc les, les réactifs et les produits sont à l'état gazeux. Alors, on mesure la pression P à différents instants et on représente la variation de la grandeur P divisée par la pression initiale en fonction du temps. On obtient le graphe représenté dans la figure 1. Donc, le graphe est le suivant. Alors, première question. Bon, la droite delta représente la tangente à la courbe P de T sur P0 à l'instant T égale à 0. La première question, calculer la quantité de matière N0 du pentaoxyde de diazote dont le volume V à T égale à 0. Donc, la première question, premièrement, donc nous avons N0, c'est la quantité de matière initiale de N2 au 5. Voilà. Alors, l'équation des gaz parfaits, P0 fois V est égal à N0 fois RT. On cherche... N0 est égal P0 fois V divisé par RT. Alors, on remplace P0 par sa valeur. Donc, P0 est égal à voilà, 4,638 10 à la puissance 4 Pascal fois le volume, c'est, alors le volume, voilà, c'est 0,5 litres. Il faut le convertir en mètre cube. Donc c'est 0,5, 10 à la puissance, moins 3, divisé par L, R, c'est 8,31, fois la température qui est égale à 318. Bon, alors, application numérique, on trouve N0 égale. Donc, 8, à peu près 8,810 à la puissance moins 3 mol. Alors maintenant, la deuxième question. 
Alors, la deuxième question. Calculer, calculer l'avancement x max de cette réaction. Alors, pour calculer l'avancement x max de cette réaction, donc on va établir le tableau, tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement, nous avons l'équation N de O5 donne 4 NO2 plus O2. Ici, c'est multiplié par 2, gaz, gaz, gaz. Alors, le tableau d'avancement. Alors, pour l'oxygène, la case pour NO2, la case pour le réactif, ça c'est l'avancement, et là ce sont les états. Alors donc, T, état initial, T égale à 0, état intermédiaire, T, état final, T final. Donc 0, X, X max. Bon, la réaction est totale. La réaction est totale. Donc, x final est égal à x max. Donc ici c'est n0, 0, 0. n0 moins 2 fois x, 2x. C'est 4x, et là c'est x. Donc n0 moins 2x max, 4x max, x max. Alors donc, maintenant n o2, n2 au 5. Et limitant le réactif, limitant puisque la réaction est totale. Donc, nous avons N0 moins 2X max est égal à 0. Donc, X max est égal à N0 sur 2. Alors, donc, X max est égal à 8,8 10 à la puissance moins 3 divisé par 2, ça donne 4,4 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, la troisième question. La troisième question, c'est exprimer en total la quantité de matière totale des gaz dont le volume V, un instant T, en fonction de N0 et X, l'avancement de la réaction un instant T. Alors, nous avons... N total, un instant T, c'est N de N2 aux 5 restantes, plus N de N O2 formé, plus N de O2 formé. Alors, d'après le tableau d'avancement, alors N de N de O5, c'est N0 moins 2X. Donc, N0 moins 2X. N de O2, c'est 4X. 4x, n de n de n de o4, n o2, c'est 4x, et n de o2, c'est x. Donc, ça donne n total est égal à n0 plus 3x. La question 4. Donc, la question 4. En appliquant l'équation des gaz parfaits, établir la relation P sur P0 est égal à 1 plus 3x sur N0. Alors, l'équation des gaz parfaits. Alors, nous avons 
P V est égal à N R T. Alors, à l'état initial, A T égale à 0. Nous avons P0 fois V est égal à N0 fois R T. A T à l'état intermédiaire, nous avons P fois V est égal à N total fois RT. Alors, on divise PV, PV, divisé par P0 fois V, est égal, donc celle-là divisé par celle-là, est égal à celle-là, divisé par celle-là. Donc, c'est N total RT, divisé par N0 RT. On simplifie RT, RT, on simplifie VV, donc ça donne P sur P0 est égal à N total sur N0. On va remplacer, on remplace N total par N0 plus 3X. Donc, N0 plus 3X divisé par N0. Donc, P divisé par P0 est égal, on sépare, N0 divisé par N0 c'est 1, plus 3X divisé par N0. Voilà l'expression de P sur P0 est égal à 1 plus 3x divisé par N0. Alors, la cinquième question. Calculer de deux façons différentes la pression maximale Pmax. Donc, cinquièmement, on veut calculer la pression maximale. Bon, euh, la première méthode, c'est graphiquement. Donc, graphiquement, nous avons P sur P0 est égal à 2,5 à l'état final. Donc, graphiquement, 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 alors, P final sur P0 est égal à 2,5. Donc, P final est égal à 2,5 fois P0. Alors donc, P final est égal à 2,5 fois la valeur de P0, c'est 4,638. 10 à la puissance 4. Alors, en faisant le, le calcul, on va trouver donc 2,5 fois 4. 638 10 à la puissance 4 alors on va trouver à peu près 1,16 10 à la puissance 5 pascal sensiblement 1,16 10 à la puissance 5 pascal alors maintenant deuxième méthode deuxième méthode bon une remarque p final c'est P max, puisque la réaction est totale. Deuxième méthode. Alors, on va travailler avec la relation P sur P0 est égal à 1 plus 3X sur N0. Donc, P est égal à P0 facteur de 1 plus 3X sur N0. Donc, P max est égal P0 facteur de 1 plus 3x max sur N0. Alors on va remplacer N0. On a déjà trouvé N0. D'accord Donc on va remplacer la relation entre N0 et x max. Donc nous avons x max égal à N0 sur 2. Donc on sait que x max est égal à N0 sur 2. Donc on la remplace. P max est égal à P0 facteur de 1 plus 3 sur N0 fois N0 sur 2. On simplifie N0. Donc P max est égal à P0 facteur de 1 plus 3 demi. C'est-à-dire est égal à 5 demi P0, c'est-à-dire est égal à 2,5 P0. Donc, on trouve la même valeur
que précédemment. C'est-à-dire, c'est 1, à peu près 1,16, 10 à la puissance, 1,16, 10 à la puissance 5. Donc, P max est égal à 2,5 fois P0, est égal à 1,16, 10 à la puissance 5 pascal. Alors, la question suivante. Alors, sachant, sixièmement, sachant que à t égale à t1,5, l'avancement x1,5 égale x final sur 2. Montrer que p1,5 sur p0 est égal à 1,5 facteur de p final sur p0 plus, plus 1. Donc, donc, nous avons... Alors, donc, a, t est égal à t1,5. Nous avons x1,5 est égal à x final divisé par 2. Alors, nous avons la relation P sur P0 est égal alors P sur P0, c'est 1 plus 3X sur N0. Donc, on va travailler avec cette relation P à la P0 facteur 2. Donc, P est égal P0 facteur de 1 plus 3 x sur n0 alors donc maintenant nous avons p un demi est égal à p0 facteur de 1 plus 3 sur n0 x un demi donc P, 1 demi, est égal P0, facteur de 1 plus 3 sur N0. Je remplace X, 1 demi par X final sur, sur 2. Alors on va factoriser 1 demi. Donc P, 1 demi, est égal. P0 sur 2, facteur de 2 plus 3 x final divisé par n0. Donc P, 1 demi, est égal P0 sur 2, facteur de 1 plus 1 plus 3 x final sur 2. Donc, on va multiplier par P0. Donc, P1,5 est égal à 1,5 facteur de P0 plus P0 fois 1 plus 3 x final sur 2. Voilà. Donc, on sait que celle-là, qu'est-ce qu'elle représente Nous avons P sur P0 est égal à 1 plus 3x sur N0. Donc P final, 3x final. Donc, on va multiplier ici. Donc P final est égal à quoi est égal à P facteur de 1 plus 3P0x final divisé par 2. Donc celle-là, ça représente quoi Ça représente P final. Donc, qu'est-ce qu'on a P1,5 est égal P0 plus P final, le tout divisé par 2. Alors, la septième question. 7. Qu'est-ce qu'ils ont demandé Trouver l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de N0 V et la dérivée par rapport au temps de la fonction P sur P0 et calculer sa valeur à T égale à 0. Alors donc, nous avons la relation P sur P0 est égale 
1 plus 3 x sur 1 0. Alors on va déplacer le 1 ici. Ça donne P sur P0 moins 1 est égal à 3 x sur 1 0. Alors on va multiplier par 1 0, on va diviser par, donc x est égal à 1 0 sur 3 fois P sur P0 moins 1. Voilà la valeur de x. Alors maintenant, on va l'introduire dans l'expression de la vitesse. La vitesse volumique. Donc la vitesse volumique volumique de réaction. Réaction et V de T est égal à 1 sur V fois D de X sur DT. Alors on va remplacer le X par celle-là. Donc nous avons V de T est égal à 1 sur V fois D sur DT. 2. Alors, 1, 0 sur 3, facteur de P sur P0, moins 1. Alors, N0 et 3 sont des constantes. Donc, on va euh, faire sortir N0 sur 3. Donc, VT est égal à 1 sur V fois N0 sur 3. D sur DT, 2. P sur P0, moins 1. Donc, on va développer V de T est égal à N0 sur 3V, N0 sur 3 fois V, facteur D sur DT de P sur P0, alors moins la dérivée de 1, c'est 0. Donc V de T est égal à N0 sur 3V fois D sur DT de P sur P0. P0. Voilà l'expression de la vitesse. Alors, pour la calculer, nous avons V est égal à 0,5 litres. Nous avons N0 est égal à 8,8 10 à la puissance moins 3 8, 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, on va chercher, on cherche D, P, sur alors D sur DT de P sur P0, un instant égal à 0, est égal. Donc, on va prendre deux valeurs voilà donc on va prendre deux valeurs donc on va prendre celle là alors 0 l'ordonnée c'est 1 donc ici moins moins là c'est 0 ça c'est 1 et on va prendre par exemple cette valeur là rien ce point là 2 voilà donc 2 avec, bon ici c'est, euh, donc nous avons 1, nous avons ici le, le 20, ou bien je vais prendre celle-là, 2,5. Alors divisé par cette valeur c'est à peu près 34, 34, 32. Voilà, donc... On calcule.
Donc 2,5 divisé par 30, 34 est égal alors à peu près 73,5 73,5 10 à la puissance moins 3 bon alors maintenant V à l'instant T égale à 0 est égal est égal à N0 sur 3V fois D sur DT de P sur P0 à l'instant T égale à 0 donc est égal à 8,8 10 à la puissance moins 3 divisé par 3 fois 0,5 multiplié par 73 5, 10 à la puissance moins 3. Alors, 8,8 10 à la puissance moins 3 multiplié par 73,5 10 à la puissance moins 3. Alors, on va diviser par 3 fois 0,5 est égal 4,3 10 moins 4. Donc V à l'instant T égale à 0, sensiblement égal à 4,331, 10 à la puissance moins 4, mol, litre moins 1, seconde moins 1. Alors c'est la fin de la collection de cet exercice. À la prochaine charge.